హాయ్ గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి నాకు మార్నింగ్ ఇలా స్టార్ట్ అయింది ఫుల్ బీచ్ వ్యూతో అండ్ ఎంత సూపర్గా సౌండ్ వస్తుందంటే బీచ్ అనేది నెక్స్ట్ క్లిప్లో నేను మీకు చూపిస్తాను సౌండ్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది నేను మీకు నిన్న బాల్కనీ అయితే చూపించలేదు కదా సో ఈ క్లిప్ తీసాను సో బాల్కనీ నేను రెడీ అవ్వడానికి ఇక్కడ కూర్చున్నాను అనమాట ఇక్కడ ఎంతసేపు కూర్చున్నా బోర్ కొట్టట్లేదు నాకు బీచ్ అంత బాగా సౌండ్ ఇస్తుంది అంత బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఈరోజు నేను చాలా సింపుల్గా రెడీ అయ్యాను చూడండి ఫ్లోర్ ఫ్లోరల్ కుర్తి విత్ ఆరెంజ్ లెగ్గింగ్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు మేము స్టార్ట్ అయిపోతున్నాము బీచెస్ దగ్గరికి ఇందాక మీరు చూసారు కదా హోటల్ ముందు ఉన్నది అశ్వం బీచ్ అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది కాంప్లిమెంటరీ ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ హోటల్లో మ్యాక్సిమం అన్ని హోటల్లోని బ్రేక్ఫాస్ట్ కొన్ని కొన్ని వాటిల్లో కాంప్లిమెంటరీ అనేది ఇస్తారు కదా సో ఇక్కడ బయట వ్యూ అనమాట చాలా గ్రీన్రీగా చాలా కూల్గా ఉంది వెదర్ చాలా చాలా బాగుంది నాకు ఈ సీజన్లో రావడమే కొంచెం నచ్చింది మేబీ కొన్ని మిస్ అవుతున్నానేమో బట్ క్లైమేట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది ఎండాకాలంలో ఉండలేమేమో ఇక్కడ అంత హ్యూమిడిటీగా ఉంది ఇక్కడ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి బయటకు వెళ్ళిపోదామని రెడీ అయిపోయాము మిట్టు మిట్టు ఏంటంటే స్విమ్మింగ్ పూల్ని చూసి కూడా బీచ్ బీచ్ అన్నాడు అనమాట సో మార్నింగ్ లుక్ వచ్చేసి ఎట్లా వచ్చింది రిసార్ట్ నైట్ సరిగ్గా చూపిలేదు కదా సో మాది లాస్ట్ రిసార్ట్ అనమాట లాస్ట్ కాటేజ్ టైప్ అనమాట ఎందుకంటే వ్యూ బాగా కనిపిస్తుందని ఫస్ట్ అది ప్రిఫరెన్స్ పెట్టుకున్నాము మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ టెన్ థర్టీ వరకు ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి రెడీ అవ్వడం అవన్నీ లేట్ అయిపోతుందని చెప్పి మేము డైరెక్ట్గా రెడీ అయిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోతున్నాము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ రెస్టారెంట్ ఉంటుంది నేను నైట్ డిన్నర్ చేసాం ఇక్కడ అండ్ ఇప్పుడు ఊబా ఫెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట అన్ని రకాలవి ఉన్నాయి అంటే కాంటినెంటల్ టైప్లో అండ్ ఆల్సో సౌత్ ఇండియన్ టైప్లో నార్త్ ఇండియన్ టైప్లో కార్న్ఫ్లేక్స్ ఫ్రూట్స్ ఎగ్స్ కేక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇడ్లీ వడ పూరి జ్యూసెస్ కాఫీ టీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట నూడిల్స్ కూడా ఇక్కడ సాల్ట్ తక్కువ తింటారు అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్ సాల్ట్ అన్నిట్లో చాలా చాలా తక్కువ తక్కువగా ఉందన్నమాట మెక్సికన్ చికెన్ అని చెప్పి ఉంది ఒకటి మిల్క్ షేక్ ఒకటి అండ్ పైనాపిల్ జ్యూస్ ఒకటి బ్రేక్ఫాస్ట్ మేము స్విమ్మింగ్ పూల్ పక్కన కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తూ క్లైమేట్ని తింటున్నాము చూడండి చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది రిసార్ట్ అయితే నేను ఈ రిసార్ట్కి ఖచ్చితంగా ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఇస్తాను అంత బాగా నచ్చింది నాకు ఇప్పుడు కాఫీ టైం మెట్టు చాకోస్ తింటున్నాడు చాకోస్లో షుగర్ వేసుకుంటున్నాడు అనమాట కాఫీ నేను రెగ్యులర్గా తాగాను ఫ్రెండ్స్ నార్మల్గా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం గొంతది పట్టినప్పుడు ఇట్లాంటి బాగా చల్లగా ఉన్నప్పుడు తప్ప రెగ్యులర్గా తాగను సో ఈ వీడియోస్ అనేవి ఎడిట్ చేయటం ఎక్కడ కూడా నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు అనమాట ఎందుకంటే బాల్కనీలో కూర్చుంటే సముద్రం ఫుల్ ఫుల్ బీచ్ సౌండ్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట అండ్ బయట కూర్చుంటే ఫుల్ గాలికి మొత్తం ప్లాంట్స్ అవి తగిలి సౌండ్ అది బాగా వస్తుంది రూమ్లో కూర్చొని చేద్దామంటే ప్రవీణ్ నేను మిట్టు పడుకున్నాడు అనమాట సో నేను మార్నింగ్ వెంటనే లేచి అప్పుడు వీడియో ఎడిటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను
సో గోవా మేము తీసుకున్నది ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఫార్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు బట్ ఇక్కడికి త్రీ ఆర్ ఫోర్ బీచెస్ కవర్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అందువల్ల మేము ఫస్ట్ ఈ రిసార్ట్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ ఓన్లీ టూ డేస్ ఉంటాము అంటే టూ నైట్స్ అండ్ టూ డేస్ అండ్ వన్ నైట్ అట్లా ఉంటాము మీటు స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఫీల్ అవుతాడు స్నానం చేద్దాం సో అని సో అని చెప్పి మనం ఎంత ఉల్లాసంగా మనం ఎంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటే మనకి ప్రతిది అట్లాగే కనిపిస్తుంది ప్రతిది గ్రీన్ దిగా చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా రూమ్ని రూమ్ మెయిన్ బాల్కనీని మిస్ అవుతాను ఆ బీచ్ బీచ్ సౌండ్ని మిస్ అవుతాను నేను బాగా సో ఇక్కడ ఇట్లా బోట్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు బట్ వర్షాకాలం కదా ఇట్లా కవర్ చేసేస్తారు మీరు ఈ రిసార్ట్ గూగుల్లో చూసినట్టయితే కనిపిస్తుంది ఇది ఒక ఫోటో బోట్లో కూర్చున్న ఫోటో ఎవరైనా చాలామంది తీసుకున్నారు నేను చూసినప్పుడైతే ఇక్కడ పిల్లులు ఎక్కువ ఉన్నాయి యాక్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి క్యాట్స్ సో నిన్న నైట్ మీరు రిసార్ట్ సరిగా చూడలేదు కదా అని చెప్పి నేను మళ్ళీ ఈ రిసార్ట్ అది తీస్తున్నాను అనమాట తర్వాత డే వచ్చేసి వేరే హోటల్కి వెళ్ళిపోతాము నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చెక్అవుట్ చేసేసి ఇక్కడ సమ్ రెయిన్ డ్యాన్స్ లాంటివి జరుగుతాయి అనుకుంటా షవర్స్ అవి ఉన్నాయి ఆ స్టేజ్ టైప్లో ఉంది కదా అక్కడ సో రిసార్ట్ వచ్చేసి ఓవరాల్ ఎట్లా వచ్చింది ద గ్యాలియా రిసార్ట్ ఈ రిసార్ట్ ముందున్నది బీచ్ వచ్చేసి అశ్వం బీచ్ అనమాట మార్జిమ్ బీచ్ దగ్గరలోనే ఉంది అండ్ ఆల్సో అరంబల్ బీచ్ కూడా దగ్గరలోనే ఉంది సో మేము ఈరోజు అవన్నీ కవర్ చేస్తున్నాం మాపుస మార్కెట్ దగ్గరలో ఉంది మాపుస మార్కెట్ కూడా కవర్ చేస్తున్నాం ఈరోజు సో నెక్స్ట్ కెలన్ గుడ్ బాగా ఏరియా ఇవి కవర్ చేస్తాము మిగతా టూ డేస్ బైక్ రెంట్ తీసుకున్నాము సో బైక్ ఏం కావాలో చూస్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట నేను ఇక్కడ బైక్ రెంట్కి తీసుకున్నాము కదా నేను బైక్ డేకి ఎంత అనేది నేను మెన్షన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రవీణ్ నడకడానికి మేము ఇంకా బైక్ ఇవ్వలేదు కదా డేకి త్రీ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ అట్లా ఉంటుంది పెట్రోల్ మనం మధ్య మధ్యలో మనం పెట్రోల్ బాటిల్స్తో వేయించుకోవాలి సో ఇప్పుడు మేము స్టార్ట్ అయిపోతున్నాము వేరే ఊర్లో బండి మీద రోమ్ చేసేది అది వేరే ఫీల్ ఇస్తుంది మనకి క్యాబ్స్లో వాటిల్లో కాకుండా గూగుల్ మ్యాప్స్ పెట్టుకొని చక్కగా ఈరోజు అంతా చాలా బాగా తిరిగాము ఇన్ కేసు క్యాబ్స్లో కనుక వెళ్ళినట్టయితే మాకు బడ్జెట్ ఎక్కువైపోయేది అండ్ ఆల్సో టైం కూడా సరిపోయేది కాదు బండి మీద కాబట్టి ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడికి వెళ్ళగలిగాం మేము ఇట్లా బాటిల్స్ అనేవి అమ్ముతారు పెట్రోల్ బైక్ పక్కన మనకు పెట్రోల్ బంక్స్ చాలా తక్కువ కనబడతాయి ఫ్రెండ్స్ మాకైతే అసలు ఒకటి కూడా కనబడలేదు పెట్రోల్ బంక్ సో ఇట్లా పెట్రోల్ కొట్టించుకున్నాము అక్కడక్కడ ఇది నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మా అంటే మేము తీసుకున్న రిసార్ట్ ముందు బీచ్ ఉందని చెప్పి ఆ బీచ్ అనమాట అశ్వం బీచ్ ఇది రేపు కలంగుట్ ఏరియా అండ్ బాగా ఏరియా ఈ రెండు కవర్ చేసుకోవాలి రేపు ఎల్లుండే ఇప్పుడు మేము వెళ్ళిపోతున్నాము అరంబల్ బీచ్కి అరంబల్ బీచ్కి వెళ్తున్నాము అండ్ ఒక ఫోర్ట్ ఏదో ఉందంట ఆ ఫోర్ట్ చూడడానికి వెళ్తున్నాము
సో ఫైనల్గా మేము అరంబల్ బీచ్కి వచ్చాము చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు మేబీ సీజన్ కాదు కదా అందువల్ల అనుకుంటా బట్ చాలా చాలా బాగుంది ఇక్కడ కాసేపు అట్లా తిరిగాము కాసేపు కూర్చున్నాము బీచ్ని ఎంజాయ్ చేసాము కంటి నిండా సో ఇట్లా కాసేపు ఎంజాయ్ చేసినాక వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాము చూడండి ఇవి ఏంటో మీరు గెస్ట్ చేశారా ఇవి తులసి కోటలు ఇక్కడ ఇంత పెద్ద పెద్దవిగా ఉంటాయి నాకు నేను ప్రతి అంటే రూమ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో ఇంటి ముందు ఇవి చూశాను చాలా బాగా అనిపించింది ఇవి అక్కడ ఇక్కడ తయారు చేస్తారు అనుకుంటా కళాధామం అనేది ఉంది చూడండి వాళ్ళ ఇంటి ముందు కూడా ఉంది కదా సేమ్ చాలా బాగా నచ్చాయి నాకు ఇలాంటివి మీకు ఎలా అనిపించాయి నాకు కామెంట్ శిక్షణ చెప్పండి బాపూజీ కళా సంఘం కేంద్రాన్ని ఉంది ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించి షూట్ చేశాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్తో చూడండి ఏనుగులు ఆవులు ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మోడల్స్లో ఇప్పుడు మేము వచ్చాము మా పుస్స మార్కెట్కి మా పుస్స మార్కెట్లో ఎక్కువ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉన్నాయి స్పైసెస్ అండ్ ఎక్కువ మరి నాకైతే ఎలక్ట్రానిక్ స్పైసెస్ ఇవే కనిపించాయి జనరల్గా ఇక్కడ లోకల్ మార్కెట్ కాబట్టి ఇది ఎక్కువ నాకు ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా కనిపించాయి నాకు క్లాత్స్ కూడా ఉన్నాయి క్లాత్స్ వేరే సైడ్ ఉన్నాయంట ఈ సైడ్ మాత్రం ఓన్లీ స్పైసెస్ ఇవే కనిపించాయి సో ఇట్లా కాసేపు తిరిగాము మాపుస మార్కెట్లో ఎట్లా ఉందో చూద్దామని మాపుస ఇప్పుడు గోవాలో మా మార్కెట్స్లో మాపుస మార్కెట్ కూడా ఒకటి ఫేమస్గా ఉంది కదా సో అది ఎట్లా ఉంది అనేది చూద్దామని ఇలా షూట్ చేశాను ఎండు చేపలు మళ్ళా ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ స్పైసెస్ అవి ఉన్నాయి కానీ నేను ప్రైజెస్ అవి ప్రైజెస్ ఏం అడగలేదు చూడండి ఇక్కడ నార్మల్ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీ అండ్ క్లాతింగ్ ఎక్కువ స్టా స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ గోల్డ్ జ్యువెలరీ అండ్ వెజిటబుల్స్ కానీ స్పైసెస్ కానీ ఇట్లాంటివి అన్నీ మా పసం మార్కెట్లో ఉన్నాయన్నమాట
తర్వాత మేము వచ్చాము లంచ్ టైం కదా లంచ్ చేయడానికి స్పైస్ గోవా రెస్టారెంట్కి అక్కడ నుంచి మాపుస మార్కెట్ నుంచి ఏది బాగుంది నియర్ మీ అని సర్చ్ చేసుకొని వచ్చాము సో స్పైస్ గోవా రెస్టారెంట్ అయితే ఎట్లా ఉంది చూడండి స్పెషల్స్ అనేవి నోట్ చేశారు అక్కడ రేటింగ్ అయితే ఫోర్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రేటింగ్ అట్లా ఉంది ఈ రెస్టారెంట్కి ఇక్కడ సీ ఫుడ్ థాలి దొరుకుతుంది ఫిష్ ఫ్రైస్ ఫిష్ స్పెషల్స్ ఏమైనా దొరుకుతాయి ఇక్కడ ఫిష్ తాళి ఒకటే ఆర్డర్ చేసాము ఒకటే ఆర్డర్ చేసాము సరిపోతుంది నేను రైస్ అంతగా ప్రిఫర్ చేయట్లేదు సో అందువల్ల ఇట్లా సలాడ్ ఇచ్చారు క్యాబేజ్ ఫ్రై ఇది వచ్చేసి ఫిష్ పాంప్రెట్ ఫ్రై రవ్వ ఫ్రై అనమాట అది ఫిష్ సలాన్ పొటాటో కర్రీ షెల్స్ కర్రీ తర్వాత మనకి ఇట్లా ఫిషెస్ అనేవి చూపిస్తారు అంటే మనకి ఫిష్ పూలంగా ఫ్రై కావాలనుకుంటే ఇలా తీసుకొని చూపిస్తున్నారు ప్రైజెస్ కూడా అందు మీదే ఉన్నాయి చూడండి సో అందులో మేము ఒక ఫిష్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అది ఇలా తందూరి ఫ్రై చేయించాము అనమాట ఫ్రై కూడా మనకి నచ్చినట్టే రవ్వ ఫ్రై తండూరి ఫ్రై వాళ్ళే చేస్తారు ప్రవీణ్ వచ్చేసి దాంతో ఆడుతున్నారు అనమాట క్రాబ్ సంథింగ్ ఏదో అంటారు కదా దాన్ని నాకు కరెక్ట్గా తెలీదు సో దాంతో ఆడుతున్నాను అనమాట నేను బొమ్మ బొమ్మ అనేసరికి తను తీసి చూపిస్తున్నారు అనమాట దాన్ని సో ఫుడ్ అయితే చాలా బాగుంది మెయిన్ ఆ రవ్వ ఫిష్ అనేది ఇచ్చారు కదా ప్లేట్లో థాలీలో అది నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ ఆల్సో ఫిష్ ఫ్రై నచ్చింది రైస్ ఐటెం నేను తినలేదు అంతగా బట్ బాగుందంట ఇప్పుడు మేము వెళ్ళిపోతున్నాము మార్జిన్ బీచ్కి మార్జిన్ బీచ్కి వెళ్ళిపోతున్నాము ఇక్కడ రోడ్స్ అవి చాలా చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉన్నాయంటే నాకు కేరళలో ఉన్నట్టు అనిపించింది కేరళ రోడ్స్లో తిరిగేటప్పుడు ఎలా అనిపించిందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అట్లా అనిపిస్తుంది చాలా ప్లెజెంట్గా అండ్ ఆల్సో రోడ్స్ కూడా చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడికి వచ్చేసాం మనం మార్జిన్ బీచ్కి అన్సీజన్ కావడం వల్ల అసలు జనాలే కనిపించట్లేదు ఫ్రెండ్స్ మేబీ ఇటు సైడు ఎక్కువ కనిపించడేమో రేపు కెలంగుట్ ఏరియాకి వెళ్తాం కదా అక్కడ ఎక్కువ కనిపిస్తారు జనాలు బట్ జనాలు లేకపోవడం వల్ల కూడా మనం బీచ్ని తెగ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మనకు నచ్చిన విధంగా
తర్వాత మేము రిసార్ట్ ముందున్న అశ్వం బీచ్ కూడా వెళ్ళాము అశ్వం బీచ్ కూడా వెళ్ళి ఇలా రూమ్కి వచ్చేసాము ఇటు వచ్చేసి రైమ్స్ చూసుకుంటున్నాడు అనమాట ఫోన్లో మేము బాల్కనీలో వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము బాల్కనీలో కూర్చుంటే ఎంతసేపు అయినా అసలు బోర్ కొట్టట్లేదు మేబీ షీట్స్ అవి ఈ సీజన్లోనే పెడతారు అనుకుంటా సమ్మర్లో వాటర్లో షీట్స్ అవి ఉంచలేమో తీసేస్తారేమో నాకు తెలిసి చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది మేము వ్యూని చాలా ఎంజాయ్ చేసాము ఈ టూ డేస్ ఈ రిసార్ట్లో ఆ సౌండ్ కూడా చాలా ప్లెజెంట్గా వస్తుంది మీకు మేబీ మీకు వీడియోస్లో అక్కడక్కడ మీకు ఆ సౌండ్ వినిపించి ఉండొచ్చు నేను చూడండి ఈ వర్షం పడిపోతుంది ఈ వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మేము బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా అవ్వద్దు ఇంకా ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి అరౌండ్ సిక్స్ అయింది నైట్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువ పడింది ఫ్రెండ్స్ వర్షం సో ఈ ఒక్క షీట్ తీయడానికి అవుతుంది మనకి వ్యూ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఆ షీట్ కూడా క్లోజ్ చేసేస్తున్నాము వాటర్ చాలా హెవీగా కొడుతుంది అనమాట లోపలికి ఈ రోజు అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము కవర్ చేయాలనుకున్నవి మ్యాక్సిమం కవర్ చేసాము ఈరోజు అండ్ చర్చెస్ అవి చూడండి అని అంటున్నారు కానీ ఫ్రెండ్స్ చర్చెస్ అంతా ఒక చర్చ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము మిగతా చర్చెస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ బట్ అన్నీ కవర్ చేయట్లేదు టైం ఉన్నది తక్కువ కదా ఇంకా స్పోర్ట్స్ ఏమైనా ఇప్పుడు మనకి ఇవి ఉంటాయి కదా వాటర్ స్పోర్ట్స్ అవి వాటిని ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాము మేము సో చూసారా ఫుడ్ కూడా మేము ఇంకా బయటికి వెళ్ళే అవకాశం లేదు ఇంకా అంటే రెస్టారెంట్ కిందే కదా ఉంది అవకాశం లేదు కాబట్టి రూమ్కి తెప్పించేసుకున్నాం కాల్ చేసి ఆర్డర్ చేసి సో మేము చెప్పుకున్నాము కడాయి చికెన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫిష్ మధ్యాహ్నం మేము తిన్నాము బాగా నచ్చిందని చెప్పాము కదా రవ్వ విష్ ఫిష్ ఫ్రైది పాంప్లెట్ రవ్వ ఫిష్ ఫ్రైది అండ్ గులాబ్ జామున్ గులాబ్ జామ్ ఐస్ క్రీమ్ చెప్పాము ఐస్ క్రీమ్ తీసుకురాలేదు ఇంకా దాని వాళ్ళు అండ్ సమ్ సలాడ్ ఆనియన్ సలాడ్ టైప్లో అండ్ ఇవి వచ్చేసి రోటీ బటర్ నాన్ అనమాట సో ఇట్లా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాం ఈ రోజంతా మీకు ఎలా అనిపించింది బ్లాగ్ చెప్పండి ఈ క్లిప్తో నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఇంకా తినేసి పడుకుని పోవటమే కాబట్టి రేపు మళ్ళీ బ్లాగ్లో ఇంట్రెస్టింగ్గా కలుస్తాను మిమ్మల్ని బాయ్ బాయ్